Yeah, mambo vipi mpenzi na mtazamaji? Kama ni mara ya kwanza wako kuangalia hii video kwa majina naitwa Jumane Robert na nipo katika mfululizo wa kukuelekeza tu uh, kwa ufupi kabisa na kwa rahisi kuijua Adobe Photoshop program ambayo inatumika sana na graphic designer wengi na ukijua hii utaweza kujua pia Adobe Illustrator ni rahisi pia kujua Adobe Premiere Pro na kadhalika. Kwa hiyo tunatumia wanatumia photographers na graphic designer kuandalia a project mbalimbali mbali. kama hujaangalia video tatu za kwanza hakisha unaziangalia kwa sababu zitakupa mwongozo mzuri mpaka kufikia hapa tulipo somo la tatu nilielekeza tu namna ambayo unaweza ukakata picha kwa mfano unataka utengeneze labda video cover nilikuelekeza tu namna ambayo unaweza uka ukaikata picha yako ukaikata picha na nikaishia hapo sasa leo tunaenda na mwendelezo wetu kwamba sasa baada ya kukata picha kuna nini. Kumbuka na kufundisha tools za kutumia kwenye Photoshop hizi huko lakini nataka nikufundishe kwa kwa vitendo. Yaani sitaki nikuelekeza kwamba hii inafanyaga hivi no. Nataka tu tu tuende kwa vitendo kabisa. Sasa kitu ambacho unaweza kuwa unafikiria kwamba ehe mfano sasa hivi nimekata picha lakini huku nyuma nataka ni niweke background nyingine. Nataka niweke background nyingine huku nyuma nitawekaje? Sasa ndio kitu ambacho tunaenda kukuelekeza leo. Sasa umeshatengeneza tayari umeshakata picha yako ambayo tayari ipo kwenye tu background nyeupe ambayo tulitengeneza mwanzo kwenye somo la kwanza. Nikiizima hapo utaona hii picha haina kitu. Ukiona video la vi box box hivi maana ni kwamba huko chini aa, hakuna kitu. Sasa hapa kuna kitu ambacho tunaenda kukuelekeza hapo. Unataka uweke rangi fulani kwenye background labda rangi labda ya kijivu sababu labda unaweza kuwa unataka design labda cover au fanyeji lakini kumbuka kila unachokifundisha hakikisha unakipitia ili kitakusaidia yani huko mbele utakuja kushangaa kwamba hii kumbe hichi kitu kina application yani hivi vitu vyote hivi na unaweza kuvi apply sasa hivi mfano nazungumzia picha hii idea ambayo nakupa sasa hivi naweza kaitumia kwenye kuandaa business card kwenye kuandaa logo yani kwa jumla lazima hivi vitu uvijue sasa naenda kukuonesha namna kuweka rangi kule nyuma kule unakuja hapa chini hapo mkono wangu wa, wa, wa kulia utaona hapa kuna kadude hapa ambako kameandikwa create a new layer utabonyeza hapo pap ukibonyeza create a new layer mara nyingi hii layer itakuwa huku juu yani inatokea juu ya kile kitu ambacho ulikuwa umeselect nishaeleza maana ya 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 layer kwa hiyo kitu uta, uta kwa mfano kama sasa hivi kama nilikuwa nipo kwa huyo mtu hii layer ya mtu nisema kwamba ili ujue kwamba upo layer gani jaribu kuizima hapa utakuwa unaona na hapa kama ni picha itakuwa inaonekana kama ni maandishi yatakuwa yanasomeka hapa kwa hiyo kibonyeza hiyo layer ina maana itakuja itatokea juu ya kila kitu ambacho kilichopo sasa kwa sababu tunataka hii iwe background click alafu ishushe chini ya nini ya picha sasa hii tumetengeneza hiyo layer lakini haina kitu yani ni kama Yaani ni haina kitu. Kwa sababu natakiwa sisi ndio tuweke, ndio tunataka natakiwa tuweke kitu. Hapo kwa mfano tunataka nini? Tunataka tuweke rangi labda ya kijivu. Tunakuja huku mkono wa kushoto wangu wa kushoto hapo, utabonyeza hapo. Alafu natafuta labda rangi hiyo tunayotaka mfano labda ya kijivu nataka tutumie. Unabonyeza okay. Unachagua tu hapa rangi. Yaani huku una option kibao za kupata rangi. Unakuja huku hapa kwenye hizi rangi zina select kwa kwa kasa tu. Alafu unachagua rangi unayotaka kwa mwenyeza okay. Sasa tunataka tu tuweke rangi kwenye hii leya hii. Kumbuka sio kwenye picha ni kwenye leya ambayo tulitengeneza afu tukaishusha. Utakuja hapa kuna tools hapa mara nyingi na kuaga kabla hujai change na kuaga ni imefichwa inaitwa gradient tool. Sasa ili kuipata unabonyeza G kwenye hata kama ipo kwenye view ku ambapo unaweza kumove bonyeza bonyeza juu. Kibonyeza juu itakupeleka moja kwa moja ni hii hapa mkono wa kushoto. Uta uta click pop. Ukiklick ukashikilia ina maana zitokea hizi hizi sub option hizi. Chagua paint bucket tool. Tool nyingine na kufundisha hiyo kwa ajili ya ku ya kubadilishia background kwa haraka kabisa. Mara ya kwanza nakumbuka nilikuja nikabadilisha rangi hapa. Kwa rangi yote tunayo select hapa ndio utakuja ku apply kwenye kwenye layer au kama kwenye background ambayo tunataka tuitengeneze. Kwa nitakuja hapa hapa katika kumbuka huku umeselect ile leya yako na kwa rahisi zaidi ukitaka usisumbuke rename double click tu hapa hivi itakuletea jina andika labda back clown nitaandika back g kwa rahisi muona ili usisahau iselect hapa alafu njoo hapa kwenye hii tool yako hii hakikisha ipo kwenye gradient tool ipo ume click umeshikilia imekuja 
kwenye paint bucket tool utaklik hapo afu takuje kwenye picha yako utaklik tu pap mara moja utaona tayari hapo background imebadilika sasa hapo inaweza ikawa rangi yoyote hapo inaweza ikawa labda kuwa nyekundu yani sasa hapo ni wewe ni wewe mwenyewe unaona kwamba rangi gani unataka uitumie kwa mfano hata kama ni kama hiyo hapo unakuja tu na click unabadilisha mm -hmm. unakuja rangi gani tena nyingine labda hata kama ni hata kama ni yani rangi yoyote mm -hmm kuju na una unachagua una rangi yoyote afu utakuja tu hapo utabadilisha itabadilika na hisi umeshaelewa utakume nipata kwa hilo kwa hiyo ndio namna ya kubadilisha baki ground ya picha kwa kumbuka uh, tunitupo katika maendelezo wa kujifunza Adobe Photoshop taku yani hizi vitu vyote ambavyo vinakuelekeza unaweza kuzivitumia kwenye kuchola katuni unaweza kuvitumia kwenye kudesign logo unaweza kuvitumia kwa hiyo hakikisha yani unajaribu unafanya mazoezi kwa kile ambacho tunakipitia kama uje subscribe kumbuka kusubscribe kwa sababu bado kuna masomo kibao yanakuja na bado tutajifunza Adobe Illustrator jifunza Adobe uh, Premiere Pro na vitu vingine vingi kwa hiyo kumbuka kusubscribe kwa majina anaitwa Jumana Robert uh, endelea kuungana pamoja nami